Pozo Blanco recibe el premio Educaciudad de Andalucía por su compromiso con la educación. Pozo Blanco participa en el cuarto encuentro provincial Ciudades Amigas de la Infancia. La calle Felipe Rinaldi ya está abierta al tráfico. Días de gran actividad en el centro de Impulsa 10. Señoras, señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54 y el lunes 14 de noviembre. Comenzamos. Como ya le adelantábamos el pasado viernes, el alcalde de Pozo Blanco, Santiago Cabello, y la concejala Anastasia Calero, se desplazaron a Sevilla para recoger el premio Educa Ciudad entregado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en la gala de los décimos premios de municipios comprometidos con la educación. Pozo Blanco ha recibido este reconocimiento por ser uno de los municipios andaluces más destacados en materia de educación, pero también tenemos que decir que no se trata solo del reconocimiento de la placa, sino que también es un premio que está dotado con una aportación económica de 8.000 euros. El alcalde ha expresado que es un orgullo para Pozo Blanco recibir este premio y se trata de un reconocimiento a la labor que se viene haciendo desde el área de educación en los últimos años, con un amplio plan de medidas dirigidas a fomentar la formación mediante actividades e iniciativas con alto nivel de participación de toda la población. Ha querido agradecer a todos los vecinos su implicación en las acciones formativas y también al área de educación del Ayuntamiento, su esfuerzo y dedicación en hacer de nuestro municipio un lugar en el que se trabaja por el conocimiento y para todos. Invertir en educación es la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros jóvenes para conseguir un futuro mejor, ha concluido Santiago Cabello. Anastasia Calero ha mostrado su agradecimiento por este premio y ha puesto de manifiesto que desde las distintas áreas del Ayuntamiento se continuará trabajando para promover medidas que mejoren la formación de los pozolbenses a través de actividades, talleres y demás iniciativas. Entre las acciones que tiene en marcha el Ayuntamiento de Pozo Blanco se encuentra el programa Ciudades Amigas de la Infancia dirigido a niños y adolescentes, desarrollado desde el área de servicios sociales o la cátedra intergeneracional realizada en convenio a través de la Universidad de Córdoba, dirigida a personas mayores de 55 años, con la finalidad de fomentar tanto su promoción personal como la mejora de su calidad de vida. También destacan los talleres de memoria y estimulación cognitiva, de ayuda y autoayuda para cuidadores y formación a mujeres rurales. En Pozo Blanco se encuentra el Centro Público de Educación de Personas Adultas Calatraveño, en el barrio de San Bartolomé, el Centro Matriz de Educación Permanente de todo el Valle de los Pedroches, que cuenta con 800 alumnos desarrollando actividades desde hace más de 30 años. Por otra parte, se imparte formación para mayores en materia de consumo, prevención de adicciones, rutas saludables, talleres de verano y se realizan anualmente campañas de promoción y sensibilización en el ámbito educativo. Por último, también destaca la formación impartida por la Escuela de Familia desde la Biblioteca Municipal a través del Rincón del Cuento y una gran variedad de actividades, la Escuela Infantil Municipal o el proyecto Camino Escolar y de Ciudades Amigables con las Personas Mayores. Y hablábamos precisamente de uno de esos puntos destacables de la educación en Pozo Blanco, Ciudades Amigas de la Infancia. Pues bien, eh, el sábado tuvo lugar en Dos Torres el cuarto encuentro provincial Ciudades Amigas de la Infancia al que acudió el Ayuntamiento de Pozo Blanco a través de la Concejalía de Servicios Sociales e Infancia. En el encuentro participaron más de 120 menores pertenecientes a 20 consejos locales de infancia y adolescencia de la provincia de Córdoba y estaba impulsado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad, en colaboración con el Instituto Provincial de Bienestar Social de la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Dos Torres. Pues Ciudades Amigas de la Infancia es un programa que el Ayuntamiento de Pozo Blanco llevamos, llevamos varios años eh, adscritos a él. Eh, es un programa donde le damos voz y voto a nuestros niños y niñas de Pozo Blanco. Eh, el objetivo principal es... Eh, ...que hagamos cumplir el derecho fundamental... ...que tienen los niños de ser escuchados... ...de escuchar su opinión... ...de hacerlos partícipes de todas... ...y cada una de las actividades... ...que se puedan desarrollar en este pueblo... ...en este programa hacemos protagonistas... ...a los niños y niñas de Pozo Blanco... ...y durante todo el curso académico... Eh, ...hacemos que estos niños eh, participen de las diferentes actividades... ...el Ayuntamiento de Pozo Blanco... Eh, ...organiza pues diferentes actividades trimestrales... ...entre ellas el famoso pleno simbólico... Eh, ...donde 
...le damos ese papel a los niños que se conviertan en pequeños concejales... Eh, ...y ellos mismos nos hacen su propuesta... ...desde el punto de vista del niño y de la niña... ...que muchas veces se nos olvida... ...cuando organizamos actividades, cuando eh, construimos eh, edificios... ...cuando eh, trae, organizamos conciertos, cuando... ...se nos olvida ese punto de vista del niño y de la niña... ...pues para esto está este programa, para darle voz... ...para que nos cuenten su, sus deseos, sus necesidades... ...y podamos desarrollarlo y hacer... Eh, ...un pueblo pues mucho más accesible... ...mucho más accesible a niños, a niñas... ...y sobre todo desde su punto de vista... ...pues hoy nos encontramos en Dos Torres... ...en un pueblo cercano al nuestro... ...hoy estamos en el cuarto encuentro provincial... ...de consejos de Ciudades Amigas de la Infancia... Eh, ...este programa eh, se organiza desde UNICEF... ...pero somos diferentes municipios de la provincia de Córdoba... ...los que estamos adscritos a ellos ¿vale?... ...y somos pue eh, los pueblos reconocidos como ciudades amigas de la infancia... ...hoy, eh, bueno, eh, tradicionalmente eh, todos los años... Eh, ...se hace un encuentro provincial con todos esos municipios... ...pues que tienen este reconocimiento... ...o que aspiran a, a tenerlo... ...y están en proceso... ...y bueno, a mí estoy muy contenta la verdad... ...porque aunque son muchos pueblos... ...hay muchos municipios los que se han desplazado... ...hasta aquí a Dos Torres... ...Pozo Blanco es uno de los pueblos... ...donde más participación de niños y niñas... ...tenemos en nuestro consejo... ...es eh, un número más de 30 representantes... ...a lo largo de la jornada de hoy... Eh, ...pues va a haber diferentes actividades... ...se dividirán en grupos... Eh, ...con los diferentes consejos de la provincia de Córdoba... ...y se desarrollarán pues diferentes talleres... ...donde los niños puedan intercambiar... Eh, ...opiniones sobre una temática en concreto... Eh, ...dinámicas, actividades... ...que los niños puedan llegar a unas conclusiones... ...donde en un futuro pues nos la puedan hacer llegar... ...y poder... Eh, ...desde las diferentes áreas, desde las diferentes administraciones... Eh, ...poder cumplir eh, esas necesidades o esos deseos... ...que nos trasladen nuestros pequeños". La participación que Pozo Blanco tiene hoy aquí en Dos Torres... Eh, ...es una representación, este encuentro es una representación... ...no, no pueden venir todos los del Consejo... ...pero eh, podemos decir que es el pueblo que más participación trae... Eh, ...porque ya os comento que el Consejo es uno de los consejos más grandes... ...que no, no puedo estar más orgullosa y más contenta de que... ...Pozo Blanco tengamos unos niños muy participativos... Eh, ...con ganas de trasladarnos su, sus propuestas... Y, ...y esta tarde, eh, por, este día eh, por, por municipio correspondía a cinco representantes... ...y de Pozo, de Pozo Blanco venimos 15". La calle Felipe Rinaldi ya está abierta al tráfico. Han sido meses de intenso trabajo en una de las calles comúnmente consideradas con más encanto de la localidad. El domingo por la mañana se retiraban las vallas ante la alegría del vecindario. Palabras muy sencillas como toda la gente que estamos aquí, pero que sirva de agradecimiento porque por fin tenemos una calle como este pueblo se merece. Como personas tenemos pasado, queriendo futuro, pero tenemos que vivir el presente. Al niño que fui lo tienta el recuerdo de la callecita que lo transporta al mundo de los juegos. Casa abierta a todos los vecinos, de jardines de rosas y frondosos árboles. Orgullo de vecinos se veía la calle Felipe Rinaldi. Era de piedrecita la acera, casita iguales, una calle con pulmones y corazón. Todo pasa y se transforma. Tras el deterioro hubo reforma y ahora toca en el presente cuidar la calle para hoy y para mañana. ...aunque ya de diferente fachada y forma... ...que nuestras evocaciones... ...sean disfrutes presentes... ...paseando por nuestra calle... ...conviviendo nosotros, vecinos... ...y aquí está la calle Felipe Rinaldi... ...en Pozo Blanco Aguarda... ...a volver a deleitar aroma de rosa al pasar... ...y árboles que nos saludan en el paseo... ...como diría Miguel Hernández... ...por las calles voy dejando... ...algo que voy recogiendo... ...pedazos de mi vida... ...venido desde muy lejos... ...que disfrutemos todo en la calle.
Y esta calle llevo ya viviendo desde que se abrió la calle. La Marina, desde el 60. Desde el 60 fue ella. La Marina también. Y demasiado grande, y los árboles muy viejos también, algunos, todas las cosas pasaban. Y ahora está todo muy igual. Está muy bonito todo. Mentira, si está bonito. Bien, se ha quedado bonita. Sí, se ha quedado muy bien. Hemos pasado muchas fatigas en la casa y con todo levantado para las personas mayores que no podían salir ni de la casa. Pero bueno, que ya se da todo por bueno. Después de lo que se ha pasado en la calle, se da todo por bueno, porque los mayores no han podido salir a la calle con el pedazo de tocadilla. Ajá. Así que nada, ya estamos todos muy contentos. Muchísimas gracias al ayuntamiento, al alcalde por todo lo bien que se ha aportado. Después de todas las discusiones que hemos tenido, no se pasa, pero bueno, al final hemos visto que es importante. Pedro, los caminos cuando se andan con voluntad tienen buena utilización. Bueno, pues estamos aquí en la calle Felipe Rinaldi, que no hemos querido sumar a, a la alegría de, de los vecinos, que es bueno, un motivo de, de satisfacción también, donde hemos podido compartir con ellos un ratito de... De, de mucha felicidad, de mucha alegría, después de, de unos meses de unas obras que vienen a mejorar el estado anterior de, de la calle. Y ese, esa alegría que hemos compartido tanto la, la concejala de, de urbanismo como, como yo, pues la verdad que, que es un día también importante, un día bonito, un día del compromiso cumplido para que pueda seguir mejorando el, el urbanismo y sobre todo algunas de las calles de nuestro municipio. En principio era, era una calle con una zona verde importante y bueno, también era ya y por eso era tradicional esta calle, ¿no? por su uh -huh. famosa zona verde, pero también esa zona verde estaba muy desordenada, era momento de darle un orden, de adaptarla también a las viviendas que se encuentran en esta calle y ha sido el mejor momento, el, me el momento de la, de la reforma en la calle. Una calle que se ha quedado con unos acerados amplios, con esa zona ajardinada ordenada, respetando los árboles a dos metros de fachada, como debe de ser, una calle con aparcamiento, una calle pues al final que viene a decirnos y es un claro ejemplo de cómo se están haciendo las cosas en el Ayuntamiento de Pozo Blanco, respetando siempre la opinión de, de los vecinos y queriendo mejorar el día a día de todo ello. Sí, la verdad es que se han hecho unos acelerados mucho más amplios, más anchos, sobre todo más accesibles también, pues para que todas las personas, fundamentalmente el peatón, pueda pasar perfectamente por, por ellos, muy bien ordenados, como decía anteriormente Anastasia, no solamente con la siembra de árboles nuevos y en buen estado de, de salud, de, de 14 naranjos, de 13 júpiter, se ha intentado también en la zona verde y conservar esa tradición que, que existía en la calle Felipe Reinaldi, como es la, la implantación de, de, de nuevos rosales sevillanos con, con margarita. Esperemos que también cuando empiecen a crecer y a, y a florecer, pues la calle sea mucho más vistosa, más llamativa, sobre todo con, con esas flores que le dan un, un encanto especial a, a esta calle. ¿no? Y sobre todo también pues la zona central, lo que es la calzada, donde anteriormente estaba de de cemento y, y en muy mal estado, pues se ha puesto pues, con, con un adoquí en uh -huh. magníficas condiciones y yo creo que, que el estado en el que ha quedado la calle, pues creo que es un estado muy óptimo, muy bueno y muy satisfactorio fundamentalmente para los vecinos, que suman también 14 aparcamientos, que era algo fundamental, una de las peticiones, como decían hasta se habíamos estado escuchando en estos últimos meses también opiniones de vecinos y creo que era importante también que pudieran tener unas plazas de aparcamiento justo aquí en la calle. Eso también se le ha dotado, se le ha dotado con la infraestructura de unos contenedores también pues muy, muy cerca también pues, para que esa cerca hagan que sea una calle completa de servicios, mejorando el alcantarillado, mejorando las conducciones de agua con una tubería de una superficie importante y fundamentalmente tuberías nuevas y todo eso pues, hace que esta sea una, una calle importante y una calle pues, que, que estamos muy satisfechos, muy, muy contentos de ese compromiso que, que tuvimos hace unos meses y que por fin ya, ya es una realidad. Y muy, muy contentos también pues, ver cómo los vecinos hoy han salido a la calle, han disfrutado, han hecho su, su inauguración de la apertura de la calle simbólica entre ellos y bueno, ese ambiente también de convivencia pues, para nosotros. Nosotros también nos alegra mucho en un día radiante, no solo en el tiempo, sino también un día radiante para los vecinos de, de la calle Felipe Reinaldi. Hemos tenido unos días de actividad frenética en el centro Impulsa 10. Desde las Concejalías de Innovación y Nuevas Tecnologías y Educación del Ayuntamiento de Pozo Blanco y el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico de la Junta, se organizó el sábado en el Centro Impulsa de un taller infantil de grabación y remezcla del Laboratorio Abierto del Patrimonio Cultural de Andalucía. Cristina Tavera y Maribel Sánchez han sido las responsables de hacer la presentación a los alumnos y desearles que les sea provechosa y constructiva dicha formación. Eh, bienvenidos a Pozo Blanco. Es un honor teneros aquí, la verdad que para nosotros es una gran satisfacción 
Espero que disfrutéis este día lo máximo posible y, y que lo paséis muy bien. Aprovechéis este taller, eh, que yo creo que os va a, os va a servir de, de provecho y que paséis un día bueno. Bueno, buenos días a todos. Yo quería agradeceros vuestra asistencia a este taller, ¿eh? porque sin vosotros esto no sería posible y por supuesto a vuestras familias. Soy chicos jóvenes y que vuestra familia os inculquen ese valor por la cultura, es verdad que, que es estupendo. Así es que nada, ese es el camino, adelante y que sea un día provechoso, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias, sobre todo a vosotras que representáis al, al ayuntamiento, al municipio de, de Pozo Blanco, que, que nos habéis albergado en este edificio tan estupendo que tiene todas las lo que necesitamos para hacer este taller y daros las gracias y sobre todo bueno pues que también sirva para que mmm, pongamos en valor un poco la cultura de los pedroches, en concreto de Pozo Blanco y en concreto la música tradicional y su reutilización. Esperemos que sirva y que después lo podamos utilizar en otros sitios de Andalucía porque va a ser el primero es el primer taller que desde Antropoluf y el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico organizamos conjuntamente y llevamos a la práctica este proyecto con, um, que, que, bueno, que, en el que queremos colaborar y hacerlo con, todo, con todos vosotros. El proyecto se llama Laboratorio Abierto de Patrimonio Cultural, es un proyecto de investigación y lo que intentamos es generar unas formas de trabajar que sean colaborativas y de alguna forma vamos a generar de manera colaborativa y también con vosotros hoy, contenidos digitales que luego vamos a poner en abierto para que sean reutilizados por la sociedad y lo vamos a hacer en, en red. Y los objetivos del proyecto, de este taller en concreto, es hacer esto, pero con la música tradicional. Además, aprender los métodos y las técnicas de diálogo, las entrevistas, y de grabación de la música tradicional. Y hoy vamos a tener esa oportunidad aquí con algunas personas que van a participar, aparte de vosotras que sois más jóvenes, hay otras personas que eh, son portadoras de saberes relacionados con la música tradicional y vamos a aprovechar ese diálogo entre todas. ¿Cuál es el contexto del que partimos? Pues partimos de un, de un trabajo muy interesante que ha hecho el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, que es el Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía. Al final, patrimonio inmaterial, más que que no sea tangible, es que son saberes y conocimientos lo importante, más que los objetos. Son importantes los procesos y la manera de transmitir esos conocimientos más que los objetos. Y en ese ala hemos incluido casi 2.000 elementos del patrimonio inmaterial de toda Andalucía. Y colaboramos con Antropolux, que son bueno, pues Rubén, Fran y... y Vicky también, más gente que está trabajando en este interesante proyecto, que se están acercando también a la etnomusicología para remezclar y hacer que eh, lo común eh, eh, sea parte también, o sea, nos muestre toda la diversidad que hay detrás ¿no? de, de quienes somos. Y nosotros hemos incluido toda esa información del ala en dos herramientas que luego os enseñaré. Bueno, vamos a pasar sobre la guía digital y los activos digitales del IAPA. Ahí vamos a meter todos esos elementos del patrimonio inmaterial, ahí están incluidos todas las fotografías, vídeos, registros sonoros. Uy, esta diapositiva está un poco mal, pero esos son los ámbitos temáticos en los que hemos trabajado, que ya os he dicho, los rituales, los oficios y saberes, la música y la alimentación y cocina, en esos cuatro ámbitos. Hoy nos vamos a centrar en la música tradicional, que nosotros hemos recogido en contextos rituales que se, en donde se expresa esa música de manera integrada, no turistizada, no descontextualizada, sino que forman parte de nuestra manera de expresarnos y de ser. Y hemos recogido todos esos elementos atendiendo a cómo son formalmente, es decir, si es un fandango, cómo es, eh, qué función tienen para ese grupo social, qué contextos pasados y actuales, en qué contextos se ha creado y se ha reproducido ese saber, qué transformaciones han sufrido, cómo se transmiten y quiénes son esos grupos, esos agentes que lo transmiten. Y además, qué medidas de salvaguarda ponen en práctica. Entre ellas, estas medidas de salvaguarda, nosotros hemos hecho algunas también desde el Instituto de Patrimonio. Hemos celebrado cosas en torno a la música. Uno de ellos fue un seminario de patrimonio inmaterial, donde tuvimos la suerte de conocer, entre otros, antropolux 
hicimos una exposición sobre música tradicional donde participó nuestro compañero Gabriel de Tierras de Maestro y vais a conocer algunos de sus instrumentos musicales hoy. Hicimos un taller también de música tradicional con niños eh, con la Fundación Barenboy. Y bueno, estos son algunos ejemplos de todas las cosas recogidas en el Atlas que en ese seminario pues se pusieron eh, sobre la mesa, desde los, carna la, los carnavales, los lo, lo relacionados con la Navidad. Eh, pero es que en, en Andalucía, en muchos sitios de Andalucía, y no solo, en muchos lugares del mundo, entre ellos en Latinoamérica también, se, las personas se expresan también musicalmente con un tipo de, de, de cante y también, mmm, bueno, que son fandangos en realidad, que son los trobos, que se hacen en verso, de manera improvisada, y son campesinos, gente del campo, que eh, son capaces de, de, de improvisar en verso, en quintillas y en décimas. Y además a veces lo acompañan con música, con violín, etc. Vamos a ver un ejemplo. El pasado viernes, la concejala de mayores, Anastasia Calero, inauguraba el taller organizado por el Ayuntamiento de Pozolanco y el IPBS sobre ayuda y autoayuda para cuidadoras de familiares en situación de dependencia, que también se imparte en el Impulsa 10 con turno de mañana y tarde. Y el alcalde estuvo presente en el Centro de Emprendimiento e Innovación Impulsa 10 en una reunión organizada por el CIET Los Pedroches para dar a conocer a sus socios y empresarios que desearán asistir. La información sobre nuevas líneas de ayudas que gestiona el GDR Los Pedroches, el Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches, que se publicarán este mes de noviembre. El alcalde ha reconocido la gran labor que hacen los empresarios y le ha animado a seguir adelante con sus sueños e ilusiones para poner en valor y generar empleo y riqueza en nuestra maravillosa tierra. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos con más información de Pozo Blanco. Cuídense y sean felices. Pozo Blanco, 14 de noviembre de 2022. Les dejamos con las imágenes de la jornada.